Geht doch. Mit diesen Worten grüße ich Sie herzlich aus der Erlöserkirche in Bad Salzuflen. Am Pfingstfest haben wir hier die Erfahrung gefeiert, dass aus der kleinen Anhängerschaft Jesu eine weltweite christliche Bewegung wurde. Wind und Feuer kamen über die JüngerInnen Jesu und die Geisteskraft Gottes. Und sie fanden den Mut, in die Öffentlichkeit hinauszugehen und sich mit Herz und Hand für das gute Leben einzusetzen, für das der Gekreuzigte und Auferstandene lebt. Geht doch, habe ich häufiger bei so manchen Veränderungen gedacht, die durch die Covid-19-Pandemie gegeben waren. Zum Beispiel, als die Glocken im ganzen Land jeden Abend um 19.30 Uhr geläutet haben und zum Gebet gerufen haben. Es war wie ein Läuten gegen die Gottvergessenheit. Geht doch, gerne erinnere ich mich an den tiefblauen Himmel im Frühjahr ohne Wolken und Kondensstreifen. Der offene Himmel zeigte, in der Krise erleben wir auch eine heilsame Unterbrechung. Das selbstverständliche Hetzen, Produzieren, Ressourcen verbrauchen machte Pause. In dem Shutdown wurde eine verändernde Kraft spürbar, die eine Ahnung davon vermittelte, dass das gute Leben doch möglich sein könnte. Nicht alle haben das so erlebt. Wer freiberuflich unterwegs war, kulturschaffend oder in einem selbst aufgebauten Gewerbe, hat durch weggebrochene Einnahmen häufig existenzielle Not erfahren müssen. Angestellte und ArbeiterInnen haben Jobs verloren oder in Kurzarbeit arbeiten müssen. Das ist bitter. Die Solidargemeinschaft unserer Gesellschaft muss sich nun an ihre Seite stellen. Dennoch, geht doch, mit der Vielfliegerei aufzuhören. Im Beruflichen hat sich vieles eingespielt mit Videokonferenzen. Sicherlich, im Privaten hat es geschmerzt, die geplante Reise in den Osterferien oder die Flugreise jetzt in den Sommerurlaub zu stornieren. Aber wird nun wirklich etwas fehlen vom erfüllten Leben? Der pandemiebedingte Einbruch des weltweiten CO2-Ausstoßes bringt unsere Gesellschaft an eine Wegscheide. Wir können versuchen, wirtschaftlich alles wieder so in Gang zu bringen, wie es vor der Krise war. Dann geht es weiter mit Riesenschritten auf die Klimakatastrophe zu. Oder wir nutzen diese heilsame Unterbrechung mit allen gesellschaftlichen und persönlichen Kräften für einen wirklichen Neuanfang und Strukturwandel. Das wäre ein Aufbruch zum guten Leben. Im kirchlichen Zusammenhang wissen wir, dazu brauchen wir die Geisteskraft Gottes. Aus verzagten Anfängen macht sie eine gewaltige Bewegung. Damit wahr wird, was manchmal nur traumhaft erscheint. Geht doch. Die Energiewende zum Beispiel ist machbar. Allein die Sonne sendet einen größeren Energiestrom zur Erde, als benötigt wird, um alle Menschen mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Die Technik ist ausgereift, die Wirtschaftlichkeit gegeben. Der Schalter kann umgelegt werden, um fossile Energiegewinnung und die Atomkraft abzulösen. Geht doch, wenn Gottes Geisteskraft uns alle auf den Weg bringt und eine politische Kraft daraus formt, für Gutes, für das gute Leben zu kämpfen. Bleiben Sie behütet und angesteckt von der Geisteskraft Gottes. Musik